सो हेलो दोस्तों वेलकम टू टुडे सेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांस्टेबल जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है मॉडुलेशन का उसके रिगार्डिंग हम एम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन कोज लाइक दिस व्हाट इज़ द मॉडुलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम असल में मॉडुलेशन होता क्या है तो अगर हम मॉडुलेशन की डेफिनेशन देखेंगे हम कैरियर सिग्नल पे एक मैसेज को सुपर इम्पोज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं जिसमें कैरियर की फ्रिक्वेंसी हाई होती है और जो वट वी कैन से कि मैसेज सिग्नल वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है यानी हम लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस व्हाट टाइप ऑफ मॉडुलेशन चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड किस टाइप ऑफ मॉडुलेशन में चेंज होता है तो जैसे नाम इंडिकेट करता है इट इज़ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड फेज और फ्रीक्वेंसी ये तीन पैरामीटर्स हैं जो हम मॉडुलेशन में चेंज कर सकते हैं तो नाम भी उसी के रिगार्डिंग पड़ता है लाइक फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन फेज मॉडुलेशन जो एपल स्कोड मॉडुलेशन एक डिजिटल मॉडुलेशन का टाइप है ठीक है तो इसमें हम बाइनरी क्वांटाइजेशन करके फिर बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं ये टेलीफोनी वगैरह में काम आता है डिजिटल टेलीफोनी में ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री गोज लाइक दिन फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन कौन सा आस्पेक्ट चेंज होता है ऐसे नाम इंडिकेट करता है इट इज फ्रीक्वेंसी तो आगे बढ़ते हैं विच इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसएडवाटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडलेशन जो एम्पलीट्यूड मॉडलेशन है उसमें एक मेजर डिसएडवाटेज आप बोलेंगे एक मेजर ड्राबैक क्या है वो ये है कि Uh, जो एम्पलीट्यूड हम वेरी करते हैं जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन होती है वो एम्पलीट्यूड में ही होती है जब एम्पलीट्यूड वेरी हो जाता है तो इसमें नॉइज़ की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है यानी इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है तो हाई नॉइज़ ससेप्टिबिलिटी सो अभी क्वेश्चन है इफ द कैरियर फ्रिक्वेंसी इज़ फाइव हंड्रेड किलो हर्ट्स एंड द मॉडलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज़ फाइव किलो हर्ट्स वट इज़ द अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉडलेशन करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के बैंड्स आते हैं एक आता है अपर साइड बैंड ठीक है यू एस बी जिसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं एफ सी प्लस एफ एम ठीक है तो दो फ्रीक्वेंसी को हम एडअप करते हैं और दूसरा आता है एल एस बी यानी लोअर साइड बैंड जिसका हम देखते हैं एफ सी माइनस एफ एम यानी दो फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा है एफ सी माने कैरियर फ्रीक्वेंसी और एफ एम माने मॉडिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है तो यहाँ पर अपर साइड बैंड का पूछा है तो इसमें एड होगा यानी फाइव हंड्रेड प्लस फाइव एल बी फाइव ओ फाइव किलो हर्ट्स आगे बढ़ते हैं वट इज द बैंड विथ रिक्योर फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉडलेटिंग सिग्नल इफ द मॉडलेटिंग सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी इज थ्री किलो हर्ट्स हमें बैंड विथ निकालनी है जब हम एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में बैंड विथ की बात करते हैं तो उसकी फार्मूला होती है बैंड विथ इज इक्वल टू टू आइज द मॉडलेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है ये आप याद रखेंगे इक्वेशन बैंड विथ इज टू आइज द फ्रीक्वेंसी मॉडलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे मॉडलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है थ्री टू से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल कम ऑफ सिक्स तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं द मॉडलेशन इंडेक्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉडलेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ किस किस का रेशो है तो अगर आप एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में मॉडलेशन इंडेक्स पढ़ेंगे लाइक एम से डी नोट स्मॉल एम इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडलेटिंग वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फॉर ए फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन सिग्नल विद ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन ऑफ सेवेंटी फाइव किलो हर्ट्स एंड द मॉडलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 किलो हर्ट वर्ट इज द मॉडलेशन इंडेक्स ये फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन ऊपर वाला जो मैंने बोला मॉडलेशन इंडेक्स वो बोला मैंने एम्पलीट्यूड मॉडल फ्रीक्वेंसी का के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन के लिए हम मॉडलेशन इंडेक्स जो निकालते हैं वो आता है डेल्टा एफ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन अपॉन द मॉडलेटिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है एफ तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है सेवेंटी फाइव और ये क्या दिया गया है फिफ्टीन इट विल गो एज फाइव दैट मीन्स फाइव इसका यूनिट क्या आएगा कुछ नहीं क्यों नहीं आएगा कुछ बिकॉज Uh, जो सेम क्वांटिटीज का रेशो होता है उसका कोई यूनिट होता ही नहीं है इन फेज मॉडलेशन जब हम फेज को वेरी करते हैं किसके हिसाब से वेरी करते हैं हमेशा याद रखना अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं वी वेरी एट अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मीन द कॉन्सेंट एंड सेम इज द केस विद द फेज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन वट्स द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन और एम्पलीट्यूड मॉडल जैसे मैंने ऊपर बोला फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में क्या है हाई नॉइज ससेप्टिबिलिटी तो यहाँ पर नॉइज की इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन को यूज़ करते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड मॉडलेटिन वेव वन द कैरियर पावर इज हंड्रेड वाट एंड द मॉडलेशन इंडेक्स इज जीरो पॉइंट सिक्स तो हमें क्या
वन प्लस मॉडलेशन स्क्यर अपॉन टू क्या आएगा वन प्लस मॉडलेशन स्क्यर यानी जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्यर अपॉन टू और मल्टीपल में क्या आएगा हंड्रेड वेन वी सॉल्व इट इट कम्स टू वन हंड्रेड एटीन वाट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर याद क्या रखेंगे आप वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन टू तो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज टिपली यूज इन कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जब हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करेंगे ए एम यूज होता है एम्पलीट्यूड मॉडल इसमें भी बैंड्स होते हैं मीडियम वे सॉफ्ट वे ठीक है एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू हम रेडियो की बैंड्स की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कैरियल सिग्नल एंड साइड बैंड्स जो साइड बैंड्स होते हैं जब साइड बैंड्स क्रिएट होते हैं तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है साइड बैंड्स में यानी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है साइड बैंड्स वही रिप्रेजेंट करते हैं दे रिप्रेजेंट द ओरिजिनल मॉडिलेटिंग सिग्नल आगे बढ़ते हैं फॉरन फ्रीक्वेंसी मॉडिलेशन द फ्रीक्वेंसी डिवेशन दी गई है कार्सन रूल लगा के हमको बैंडविड्थ निकालनी है अगर मॉडलेटिंग फ्रीक्वेंसी इतनी दी गई है तो कार्सन रूल क्या बोलते हैं जैसे हमने बैंडविड एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में निकाला टू आइस एफ एम यहाँ भी कार्सन का रूल लगता है कार्सन बताते हैं बैंडविड्थ जो अगर हमको निकालनी होगी तो वो आएगा टू आइस डेल्टा एफ ठीक है टू आइस डेल्टा एफ प्लस फ्रीक्वेंसी मॉडिलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे कार्सन रूल लगा के टू इंटू डेल्टा एफ क्या है सेवेंटी फाइव और ये क्या है फिफ्टीन इट विल कम अराउंड वन एटी किलो हर्ट्स ठीक है तो कार्सन रूल बताते हैं कि टू आइस डेल्टा एफ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवेशन प्लस मॉडिलेटिंग फ्रीक्वेंसी वन एटी विल बी द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं ऑरिजिनल सिग्नल को वापस रिकवर करना अगर हम उस सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं उसको मॉडलेशन बोलते हैं तो वापस करने को डी मॉडलेशन बोलेंगे विच मॉडलेशन टेक्निक हैज़ बेस्ट नॉइज इम्यूनिटी ऊपर जैसे पड़ा फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन में सबसे अच्छी नॉइज इम्यूनिटी होती है द कैरियर फ्रीक्वेंसी इन एम्पलीट्यूड मॉडलेशन रेडियो ब्रॉडकास्ट टिपिकली रेंज का तो अगर हम इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो पाँच से लेके पंद्रह तक होता है फाइव हंड्रेड किलो हर्ट्स टू फिफ्टीन हंड्रेड किलो हर्ट्स इन एम्पलीट्यूड मॉडलेटिंग सिग्नल इफ द कैरियर एम्पलीट्यूड इज टेन वोल्ट एंड द मॉडलेशन इंडेक्स इज जीरो पॉइंट फाइव वट इज द मैक्सिम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडलेटिंग सिग्नल हमें क्या निकालना है मैक्सिम एम्पलीट्यूड ठीक है तो अगर हम मॉडलेशन इंडेक्स की बात करेंगे वो आता है ए एम अपॉन ए सी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडलेशन डिवाइड बाई कैरियर एम्पलीट्यूड तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम जीरो पॉइंट फाइव इन टू आएगा टेन दैट विल कम टू फाइव ठीक है ऑप्शन इसमें गलत दिए गए तो आप ए ऑप्शन को इरेज करके इसमें फाइव वोल्ट लिख सकते हैं ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कैसे हमने किया मॉडलेशन इज एम्पलीट्यूड मॉडल एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडलेटिंग डिवाइड बाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर आगे बढ़ते हैं फेज मॉडलेशन इट कैन बी कन्वर्ट इन टू फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन बाई जब हम फ्री फ्रीक्वेंसी सॉरी फेज मॉडलेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन मिलती है क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द डेरी टाइम डेरीवेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विच टाइप ऑफ मॉडलेशन इज यूज इन टेलीविजन साउंड ट्रांसमिट एफ एम जैसा ऊपर हमने पढ़ा कि एफ एम की हाई ये नॉइज मतलब इसमें नॉइज़ ज़्यादा आता नहीं है तो इसकी वजह से हम इसको एफ एम साउंड्स में मतलब टेलीविजन साउंड्स में यूज़ करते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है आगे बढ़ते हैं इन एफ एम ट्रांसमीटर हैज़ ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ हंड्रेड मेगाहर्ट्स एंड मैक्सिमम डिविएशन ऑफ ये वट विल ई द फ्रीक्वेंसी रेंज तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी रेंज अब निकालनी होगी तो वो हम कैसे निकालते हैं वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट विल बी डेल्टा एफ प्लस माइनस कैरियर फ्रीक्वेंसी ठीक है लाइक मैंने बोला डेल्टा एफ इज द मैक्सिमम डिविएशन प्लस माइनस कैरियर फ्रीक्वेंसी ठीक है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है 100 मेगाहर्ट्ज और uh, वो क्या है मैक्सिमम डिवेशन uh, 75 किलो हर्ट्स तो इसको मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए ये आएगा 0.0.075 पॉइंट किलो हर्ट्ज ठीक है uh, 0.0575 मेगाहर्ट्ज तो uh, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इट विल कम अराउंड 100 99.925 टू हंड्रेड पॉइंट सेवन फाइव अगर हम इसको प्लस और माइनस करेंगे यानी डेल्टा एफ हंड्रेड से आपको माइनस करना है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव और हंड्रेड से आपको प्लस करना है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव ये आएगा हंड्रेड पॉइंट जीरो सेवन फाइव और आएगा नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन टू फाइव ये इस रेंज में क्या होगा एफ एम ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी रेंज यही होगी डेल्टा एफ प्लस माइनस एफ सी ये आप इक्वेशन याद रखेंगे बट विच मॉडलेशन स्कीम इज डिफाइंड बाई इट इज कॉन्स्टेंट एंड लोअप एंड वेरिंग फ्रिक्वेंसी कौन सा स्कीम जिसमें एनवलोप जिसमें फ्रीक्वेंसी वेरी होती है यानी कॉन्स्टेंट एनवलोप रहता है यानी एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी वेरी होती है इट विल बी फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन 
uh, when the modulation index uh, in FM system is below one, it is called a narrow band frequency, which means bandwidth is not required. Okay, if it reaches zero to one, if it reaches one to one, then we call it over modulation. When AM, when the modulation index is greater than one, it is known as over modulated wave. AM amplitude modulation, if like if we say the modulation index is greater than zero, it will be greater than zero. It will be greater than zero and it will be less than वन इसके दरमियान मॉडलेशन इंडेक्स लाइ करता है इसके ऊपर ओवर मॉडलेटेड और इसके नीचे अंडर मॉडलेटेड ठीक है बीच टाइप ऑफ टिपिकली यूज इन पल्स कोड मॉडल ऊपर मैंने बोला इसमें ये हम डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं यानी डिजिटल टेलीफोनी में जिसमें हम डिजिट्स में एक कंटिन्यूस वैल्यू को डिस्क्रीट वैल्यू में करके फिर सैम्पलिंग करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं जिसमें जीरोज़ और वनज आते हैं तो ये कहाँ पर यूज़ होता है डिजिटल टेलीफोनी में वट इज़ द आउटपुट ऑफ ए बैलेंसड मॉडलेटर यूजर फॉर जनरेटिंग डबल साइड बैंड सप्रेसड किया गया ठीक है इसमें आउटपुट क्या होगा जो बैलेंसड मॉडलेटर है उसका काम होता है कि साइड बैंडस को जाने देना और कैरियर को सप्रेस करना ठीक है डबल साइड बैंड सप्रेसड कैरियर सिग्नल ठीक है यानी डबल साइड बैंड निकलेंगे कैरियर सिग्नल सप्रेस हो जाएगी जब डबल साइड बैंड निकलेंगे उसी को हम बोलते हैं डबल साइड बैंड नाम से ही पता चलता है डबल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर यानी कैरियर सप्रेस हो जाएगा सिर्फ दो साइड बैंड्स आ ही जाएंगे इसी तरह से सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर एक बैंड और एक कैरियर uh, और एक बैंड सप्रेस हो जाएगा एक बैंड निकलेगा वो बोल वो होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर तो इसका आउटपुट क्या होगा डबल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर पल्स विथ मॉडलेशन द विथ ऑफ द पल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू किस की मतलब जो पल्स विथ मॉडलेशन में जब हम विथ लाइक वी वेरी द विथ ऑफ द पल्स इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडलेटिंग सिग्नल मॉडलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ हम इसको वेरी करते हैं वट कम्पोनेट इज नेसरी फॉर डिमोडलेटिंग एफ एम सिग्नल एफ एम सिग्नल को डिमोडलेट uh, करने के लिए हमें एक फेज डिस्क्रमिनेटर की ज़रूरत पड़ती है यू विल रिमेम्बर के एफ एम मॉडले एफ एम सिग्नल्स को जब हम डिमोडलेट करते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फेज डिस्क में जो एक सर्किट होता है ठीक एक सर्किटरी होता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिमोडलेशन ए कैरियर वेव विद ए फ्रीकुनसी ऑफ वन मेगा हर्ट्स मॉडलेटिंग बाई टेन किलो हर्ट सिग्नल वट आर द फ्रीकुनसीज ऑफ द साइड बैंड साइड बैंड की फ्रीकुनसी मैंने आपको बोला है एफ सी प्लस माइनस एफ एम ठीक है तो ये होगा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड के लिए प्लस और लोअर साइड बैंड के लिए माइनस अगर हम इसमें देखेंगे तो ये आएगा इट विल कम अराउंड इसको हम किलो मेगा में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मेगा क्योंकि दोनों यूनिट सेम होने चाहिए इसी इसी ताकि हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इसको ऐड करेंगे इट विल कम टू ज़ीरो एंड वन ठीक है तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन इसको प्लस और माइनस करना है यानी वन को प्लस करना है जीरो पॉइंट जीरो वन और वन को माइनस करना है जीरो पॉइंट जीरो वन के इक्वेशन के हिसाब से कारसन रूल क्या कहता है ऊपर मैंने बोला बैंड विथ टू वाइज द फ्रीक्वेंसी डिवेशन यानी फ्रीक्वेंसी डिवेशन को हम किससे डिनोट करते हैं डेल्टा एफ और इसको मॉडलेटिंग फ्रीकुनसी को एफ से इन एड करके टू वाइज मल्टीप्लाई करके वट टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज टू पा प्रोड्यूस डबल साइड बैंड इसको हम बैंड पास फिल्टर बोलते हैं यानी ये सिर्फ बैंड्स को जाने देता है कैरियर को सप्रेस करता है इसीलिए इसको बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेसड कैरियर डबल साइड बैंड जाते हैं लेकिन कैरियर सप्रेस हो जाता है द ट्रांसमिशन बैंड विथ फॉर एफ एम सिग्नल इंक्रीज ये किसके साथ इंक्रीज होता है जब भी मॉडलेशन इंक्रीज होता है तो जिस बैंड विथ में एक फ्रीकुनसी मॉडलेटेड सिग्नल इसकी इनवर्स रिलेशन है ठीक है मॉडलेशन मॉडलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा बैंड विथ भी जिस बैंड विथ में ये काम करेगा वो बैंड विथ भी इंक्रीज होगी ठीक है तो ये आपको कारसन रूल से भी पता चलेगा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मॉडले यहाँ पे भी मॉडलेशन ये मॉडली सॉरी मॉडलेशन इंडेक्स आएगा क्यों आएगा मॉडलेशन इंडेक्स क्योंकि हमें पता है मॉडलेशन इंडेक्स से डेल्टा एफ अपॉन एफ एम ठीक है तो अगर आप ये इस रिलेशन के साथ भी देखेंगे जब जैसे ही लाइक मॉडलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा द बैंड ऑल्सो इंक्रीज इन एम्पलीट दफ्शेंसी ऑफ पावर ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन ठीक है पावर ट्रांसफर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है मॉडलेशन इंडेक्स पे इट इज ऑब्वियस व्हाई बिकॉज आई टोल्ड यू दैट पावर ऑफ पावर टोटल पावर प्लस कैरियर डिवाइडेड बाय पी कैरियर पावर इज वन प्लस मॉडलेशन स्क्वायर अपॉन टू तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मॉडलेशन इंडेक्स पे ही टोटल पावर डिपेंड करता है इफ द मॉडलेशन इंडेक्स ऑफ एफ सिग्नल इज टू एंड द मॉडलेटिंग फ्रीकुनसी इज टेन किलो हर्ट्स फाइन द फ्रीकुनसी डिवेशन मॉडलेशन इंडेक्स दिया गया है हमको फ्रीकुनसी डिवेशन निकालनी है दैट विल बी डेल्टा एफ अपॉन एफ एम एफ एम भी हमको दिया गया है और डेल्टा एफ भी हमको 
निकालना है एफ एम मल्टीप्लाइड वे दिस इट विल बी टू इंटू टेन इट विल बी ट्वेंटी किलो हर्ट्स ठीक है ये क्या आएगा ट्वेंटी किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी डिवेशन वट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर एफ एम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो ये एटी एट से वन जीरो एट मेगा हर्ट्स पे ऑपरेट करता है द फिनल मैन वायर द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिंगल सप्रेसर लिविंग ओनली साइड बैंड ये मैंने आपको बोला कि सिंगल साइड सॉरी डबल साइड बैंड कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी दो साइड बैंड निकलते हैं और सप्रेस हो जाता है क्या कैरियर सप्रेस हो जाता है इट इज़ कॉल्ड एज डबल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर यानी कैरियर सिग्नल सप्रेस होती है सिर्फ साइड बैंड जाती है यानी दो साइड बैंड जाते हैं कैरियर सप्रेस हो जाता है होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप ये लाइक शेयर करेंगे तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच